രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ കണ്ണൂർ നടുവിലെ സർഗതാര ബാൻഡ് ടീം താളമൊഴുക്കി പിന്നിട്ടത് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്രയിൽ പാറശാലയിൽ നിന്നാണ് സംഘം ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ മുഴങ്ങിയത് ഇവരുടെ താളമാണ് കാശ്മീരിലാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനം സമാപനവും കഴിഞ്ഞേ ബാൻഡ് ടീം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയുള്ളൂ ഡൽഹി ഹരിയാന പഞ്ചാബ് കാശ്മീർ മേഖലയിലെല്ലാം അതിശൈത്യം തുടരുകയാണ് അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് സംഘം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നത് നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർഗതാര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ബാൻഡ് ടീം പരിപാടിക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്നും ടീമിന്റെ കൂലിയും കഴിച്ച് ബാക്കി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബാൻഡ് ടീം രൂപീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും എല്ലാ കേരള യാത്രകളിലും അണിനിരന്നത് സർഗധാരയാണ് ജില്ലാ യാത്രകളിലും നേതാക്കളുടെ പദയാത്രകളിലും സർഗധാര പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ബാൻഡ് ടീമിനെ ആഘോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ തീരുമാനം കെ സമീർ എം ബി ഇബ്രാഹിം കെ ജെ പ്രസാദ് പി ജെ സോജൻ ഇ ഡി സജി തുടങ്ങി പതിനേഴ് പേരാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ സംഘത്തിലുള്ളത് പി അൻഷാദാണ് ടീം മാനേജർ എസ് മുഹമ്മദ് സാബിറാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് ഉസ്മാൻ കണ്ണൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി എന്ന സംഘടന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചു തിരിച്ചു നോക്കിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചും പോർവിളിച്ചും ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വളരെയധികം അധികം അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ചിക്കൻ വ്യാപാര സമിതി കടന്നുവന്നത് വീണ്ടും നാം കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചിരുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വ്യാപാര മേഖലയെ തന്നെ തകർത്തെറിയുവാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അതേപോലെ വാർത്താ ചാനൽ മുഖാന്തരവും നമുക്കെതിരെ വന്നിരുന്ന ശക്തികളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ചിക്കൻ വ്യാപാര സമിതി ഇന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മളൊന്ന് പിന്നോട്ടൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വളരെയധികം പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ചിക്കൻ വ്യാപാര സമിതിയുടെ ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരികൾ സ്വന്തം മകളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വരണയെ തേടി നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ 
തന്റെ പിതാവിന് എന്താണ് തൊഴില് എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോൾ കോഴിക്കച്ചവടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അജ്ഞതയുടെ കാലഘട്ടം അതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഉടലെടുത്തതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാര് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ല വളരെയധികം കഷ്ടതകളും യാതനകളും വേദനകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാരികൾ പണയം വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ചിലവർ പാറിച്ചു ചിലർ പാറിച്ചൂട്ടിൽ വരെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം പരസ്പര മത്സരത്തിലൂടെ കച്ചവട മത്സരത്തിലൂടെ സ്വന്തം കുടുംബം വരെ വിട്ട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ചിക്കൻ മേഖലയിലെ വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സർക്കാർ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സമ്മതമില്ലാതെ മുഴുവൻ വ്യാപാരികൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ രാവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും പ്രകടനമായാണ് ചേംബർ ഹാളിലെത്തിയത് കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ ഷബീന മുഖ്യാതിഥിയായി ഹംസ പുല്ലാട്ടിൽ ടി ഗോപിനാഥ് പി എം സുഗുണൻ ടി എക്സ് ജോബൻ സോമശേഖരൻ രമേശൻ ചേലക്കൽ എൻ കെ ചന്ദ്രൻ എൻ കെ അബ്ദുൽ സലാം സി മനോഹരൻ പി ടി പി ഷുക്കൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സംസ്ഥാന പാതക്കരികിൽ വൻ തീപിടുത്തം ശ്രീകണ്ഠാപുരം തളിപ്പറമ്പ് റോഡിൽ ചൊറുക്കളയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് നാട്ടുകാരും തളിപ്പറമ്പ് അഗ്നിശമന സേനയും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ചൂടുകൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ മലയോരത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലാണ് തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ അശ്രദ്ധയാണ് പലപ്പോഴും തീപിടിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചൊറുക്കളയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് കത്തി നശിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളായ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ബാലചന്ദ്രൻ സി വി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ ഗിരീഷ് പി വി സുധീഷ് കെ ഹോംഗാർഡുമാരായ രാജേന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ തീകടുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം 
എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഐച്ചേരി ശ്രീ നിറക്കൽക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു
ജനുവരി പത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മകൾ ഭഗവതിയുടെ വെള്ളക്കെട്ട് ചടങ്ങ് മകൾ ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പെടൽ തുടർന്ന് മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം എന്നിവയും നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയവർക്ക് അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പരമ്പരാഗതമായി മരപ്പണിയെടുക്കുന്ന അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പെൻഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നും മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യവും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കാർപ്പൻറ്ററി വർക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ മരപ്പണി തൊഴിലാളികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച ഗുരുഭവനിൽ വെച്ച് തൊഴിൽ സംരംഭകത്വ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും മലബാർ ഫർണിച്ചർ കൺസോർഷ്യം ചെയർമാൻ സി അബ്ദുൾ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണത്തിൽ മരം ഡിപ്പോ അനുവദിക്കണമെന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സഹദേവൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി പുരുഷോത്തമൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രതീഷ് രാജ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ എൻ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഷിറാസ് ജനറൽ മാനേജർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കൂടാതെ ടി എം രാജകുമാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ കണ്ണൂർ ശ്രീ പി സിനു ചീഫ് മാനേജർ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കെ എഫ് സി ശ്രീ ജിനു ജോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സൻഷൻ ഓഫീസർ കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ ആളുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ അതായത് ഇത്ര മീറ്റർ വിടണം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറം വേണം നൂറ് മീറ്റർ ഇപ്പം വേണം എല്ലാ ഭാഗത്തും വേണം അപ്പോൾ പത്തിരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഒരു ചെറുകിട ഫർണിച്ചർ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇന്നത്തെ മരപ്പണി തൊഴിലാളികൾക്ക് താങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല കുത്തകക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ല അപ്പം അതിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തണം നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡുമായിട്ട് എപ്പോൾ തർക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ ദൂരപരിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലോൺ സൗകര്യം അതായത് സാറ് പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം വരെ നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വായ്പയാണ് അനുവദിക്കുന്നത് കൂടാതെ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും പക്ഷേ അതിന് പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അതായത് നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസും നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നവർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആളുകളെല്ലാം ഇതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അത് ഉറപ്പുവരുത്താനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ആളുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നു കഴിഞ
ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് മട്ടന്നൂർ വെളിയമ്പ്രയിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ പരാക്രമം തുടരുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നിരവധി ആളുകളെ നായ കടിച്ചു വെളിയമ്പ്രയിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് ഇന്നലെ പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കൊട്ടാരംകുന്നിൽ പി ഉസ്മാൻ പന്തൽ തൊഴിലാളിയായ തില്ലങ്കേരി സ്വദേശി രാമൻ എന്നിവർക്കാണ് കടിയേറ്റത് ഇരുവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് രാവിലെ മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലാണ് പേപ്പട്ടിയുടെ ആക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ വെളിയമ്പ്ര പെരിയത്തിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് യുവതിക്കും പരിക്കേറ്റു പെരിയത്തിൽ സ്വദേശി ഹഫ്സത്തിനാണ് കുട്ടിയെ സ്കൂൾ വാഹനം കയറ്റിവിടാൻ പോയ സമയത്ത് പേപ്പട്ടി കടിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് നിരോധനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ജസ്റ്റിസ് എൻ നഗരേഷിൻ്റെ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ് നിരോധനം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് സ്വാഗതാർഹമെന്ന വ്യാപാരികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം നിരോധന അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിരോധിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി അറുപത് ജി എസ് എമ്മിന് താഴെ കനമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ നിരോധനമാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരോധനം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് പൊതുവെ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് വ്യാപാരികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് സമൂഹത്തിന് വിപത്ത് സമ്മാനിക്കുമ്പോഴും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കാണാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വ്യാപാരികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സമീപനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗ് നിരോധനത്തെ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സുപ്രധാനമായ വിധിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഈ വിധി വ്യാപാരി സമൂഹം പൊതുവെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാരി ബാഗിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെയോ വ്യാപാരികൾ എതിർക്കുന്നില്ല കാരണം അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗങ്ങൾ നിരോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യാപാരികളുടെയും തീരുമാനം പക്ഷേ ബദൽ സംവിധാനമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരോധനം കൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏത് സംവിധാനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിയ വൻകിട കച്ചവടക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുമ്പോ
അത് ചെറിയ കടകളിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരി ബാഗിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വ്യാപാരികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വ്യാപാരികൾ പൊതുവെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ തീരുമാനത്തെ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്ൾക്കെതിരെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് കണ്ണൂർ അർബൻ നിധി ഡയറക്ടർ കെ എം ഗഫൂർ സഹ സ്ഥാപനമായ എനിടൈം മണിയുടെ ഡയറക്ടർമാരായ ഷൌക്കത്ത് അലി ആന്റണി അർബൻ നിധിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ജീന എച്ച് ആർ മാനേജർ പ്രവീഷ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഷൈജു എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ കരിങ്കൽക്കുഴിയിലെ പി ആതിരിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം രൂപയും കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ശബരി നിവാസിൽ മുരളിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മയ്യിൽ പോലീസ് രണ്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു മയ്യിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിരവധി പേർക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം കൂടുതൽ പേർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരാതികളുമായി എത്തുമെന്നാണ് സൂചന ഏറ്റവും മികച്ച ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിവിപുല ശേഖരവുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടൈൽസ് മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ പെയിൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭ്യമാവുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ബജറ്റിനുമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എം എം സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫിസ ടവർ എട്ടാം മൈൽ മയ്യൽ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറ